ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേയാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചക്ക കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ചക്ക കൊണ്ട് തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ വെറൈറ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരൻ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചക്ക കൊണ്ട് നല്ലൊരു പുട്ടാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കപ്പുട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ചക്കയാണ് ചക്ക എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ചക്ക സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചക്ക കിട്ടാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ചക്ക എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റിലോ അതുപോലെ ടിന്നിലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചക്കപ്പൂട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കയുടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു കപ്പ് തന്നെ അരിപ്പൊടിയാണിത് പിന്നെ കുറച്ച് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ അളവ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കപ്പുട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ചക്കയെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടണ്ട ഒരു ചെറിയ തരിതരിപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ പൊടിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ച ഒരു കപ്പ് ചക്കയും ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഇത് മതിയാവും ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു വിസ്ക് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാദാ പുട്ടൊക്കെ അരിപ്പുട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ മാവിനെ നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് സാധാ നമ്മൾ അരിപ്പുട്ട് നനച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഗോതമ്പ് ഓട്സ് ഗോതമ്പ് പുട്ടോ അതുപോലെ ഓട്സ് പുട്ടോ ഒക്കെ പോലെ കട്ട കെട്ടി പോകത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ നനച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട
ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലൊന്നും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും വീട്ടിൽ റെഡി ആക്കാറുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പുട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എത്ര അരിപ്പൊടിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച ചക്കയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് റെഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചക്ക പുട്ടും പഴവും ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കിയ ചക്ക വെച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ കുറേ ഏറെ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവര